各位棋友好，四郎好像很久没有讲兰兰的棋了，今天安排一波。这一局出自我看一下，这名挺长啊，二零一八年上海临港南汇新城杯象棋国际公开赛，红方是女子象棋大师石凤兰，黑方是象棋大师魏强。兰兰就不用说了啊，咱们简单介绍一下魏大师，因为这位呢很不一般，他是一九九四年出生于内蒙古包头市，在他一岁半左右刚学走路的时候。没走几步摔倒了，父亲呢想让他爬起来，但是怎么都起不来。这当时孩子哭得不停了。后来父亲给他抱到医院一检查呀，发现这个小魏强患有先天性的脆骨症，这种病在全世界都不到一百例。全家人如五雷轰顶一般不知所措呀。待到孩子熟睡之后，一家人放声痛哭，但哭也没用啊，这病呢没法治。这从小到大。魏强只要一摔倒，必定骨折。后来呢，也不尝试走路了，就坐轮椅。他的舅舅教他下象棋，发现其天赋异禀，在2012年呢，获得全国象棋个人赛的第五名，晋升的象棋大师。这就是魏强。好了，那咱们看一下这盘棋吧。红方先行，第一步拦了走中炮。魏大师跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方跳马，红方弃兵，黑方弃卒，红方没过河。他走双正马，那黑方就进炮过河了，要平炮打兵亮车了。红方冲中兵，黑方双炮过河，这前面都没脱谱啊。往下红方横车，黑方平炮打底象，红方飞边象，黑方出车，到红方了。这时候兰兰走了一个不常见的变化，平车过攻。谱招呢是少平两步，那有什么不同呢？我来告诉大家区别在哪儿。如果少平两步，黑方可以进车过河；红方进车捉双马，黑方可以补象弃马。红方一吃，黑方再补个士，就是说弃掉一个大子，锁住红方的车，他一时半会儿出不去了。如果往前进一步，黑方退炮还打，这是车在左边；如果车在右边捉马的话，那黑方肯定不敢弃了，没意义啊。这就是左和右的区别啊。来，实战红方平车过攻，黑方没法进车过河，那么不能过河，但是红方可是有两个攻击点呢，一个是冲三兵进车捉双炮，还有一个就是进车过河捉双马。当时魏强大师想了半天，走了一个气炮一将，这确实是正招。红方只能吃，不能补士，不然左边这个炮没了，而且这个吃炮也必须用右边这个马来踩。黑方打马一将。红方要是补士丢车了，那只能平炮，给黑方空投。那么这个地方又有疑问了：红方右边是无根举炮，黑方能不能砍这个呢？如果砍啊，红方就打掉，黑方吃车，红方再踩中炮，这样化解啊。咱们看一下实战的变化。当时魏大师炮打边兵，这回可真要砍炮了。那红方平车一捉，黑方是进车来保。打边兵也是可以的，兰兰进车捉双马，不想丢马回窝心，红方再把中炮加上，现在要打中卒啊！哎，这个地方其实挺关键的，黑方当时随手补了个象，其实他还有一种比较强硬的走法，就是平炮打兵。现在就是在问红方中炮发不发射，不发射黑方就强行加中炮一将，如果发射黑方就跳马。没错，七空头，他无论吃哪个马，黑方都能踩中炮。要是退炮，黑方就进车砍这个。红方吃马，黑方也吃马。他如果保马，黑方还能退车抓中兵，哎，威胁红方的中炮。这样走属于跟红方硬刚了。这里当兰兰加中炮的时候，黑方没有打兵，直接补象了。这招棋呢还是不够硬。那补象红方就不着急打中卒了，什么时候打不行啊？你要直接发誓黑方砍炮了，那红方就先把炮提到巡河，用马生根，然后再打中卒。黑方这时候给兵打了，那红方中炮发射，炮阵无子啊，变成这个造型了。而且黑方还不能抓炮，红方进炮连环，把左边这个车都封住了。实战魏大师是先进车顶住，然后再捉中炮。兰兰先把家里这个车提起来，黑方用车捉炮。红方退炮
，黑风把局放中间，给中路多加一层。但红方有很多招没走呢。首先进兵过河拱车，如果退车也挺难受的。这里直接吃兵了，也是想好弃子了。那红方就进炮打死车。蓝蓝这一番折腾，终于有收获了。黑方吃炮，红方拱车，黑方吃兵一将，红方补士，再掉头过来捉炮，红方炮打边卒，黑方踩炮，红方吃马，最后给窝心马跳到底线踩车，红方现在双车一马，黑方是车马炮，往下拦拦用车捉炮，黑方进炮要打边象，红方逃马是可以走的，现场走的是落象。黑方捉马，红方逃马，黑方吃象，红方吃卒对车。原来是为了这招棋，这不能对也剩一个了，那就逃开，继续前行。红方捉炮，黑方进炮，红方跳马。现在红方只要再往左一跳，既能挂脚又能卧槽，那黑方可就坏了。所以他只能先补士，要是再跳马，黑方可以撑个羊角士啊。红方打了个提前亮，先出老帅。一会儿跳马，黑方要是称势，红方可以居下底将。那黑方只好把势撑到这边，防止居下底啊。红方跳马，黑方补势，暂时是安全。接着红方卧槽将军，黑方往右平将，红方平居捉炮，黑方往右平炮，红方再捉，黑方往左。其实呢，他这个方向搞错了，应该是往右啊。这个最后咱们再说吧。就在此时，兰兰进居要大刀弯心，下手真狠呐、啊！没办法，黑方的高士失去作用了，被两个君王拉住了。魏大师用退居暗保这个中士，就是说，如果红方吃，黑方就打一将，红方躲开，再用士把车吃了，是这么个事儿。那兰兰就先平居，守住宫门。现在又能砍了，黑方把势一撑，最后红方虎口献车，一招毙命。魏大师一看这车不能打，随后就认输了，因为你要是打了，红方就砍势将啊，中间是马脚，只能垫炮，再砍炮还是死，即使不打车，这棋也是完。好，回到这个地方，咱们解答一下疑问啊，这里当红方捉炮时候。黑方不是往左了吗？正招应该是往右啊，往右就不同了。红方要是再把车放这儿打中士，黑方可以把炮放这儿，就是说红方砍中士，黑方可以平炮一将，那样红方就得吃炮，黑方吃车了。当然了，红方也不傻、啊，当黑方平炮的时候，红方就会捉炮了，黑方最好是捉马。那红方踩象，黑方踩马，红方吃炮，这是黑方比较坚强的走法了。那么这一局就讲完了，最后蓝了赢了啊！估计他前期那个飞刀研究了很长时间，要是没点准备，一般不敢强行变招。那咱们就下期再见吧。